ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ತೊಗೊಂಡು ದೃಪ್ತೃಶ್ಯ ವಿವೇಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಮೂರು ಜೀವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಗೆ ಅವಸ್ಥಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಜೀವ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರತಿಭಾಸಿಕ ಜೀವ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ಅದು ಪಾಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಪಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಪಾಟ್ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ಹಾಗೇನೆ ಸೊ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಜೀವ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜೀವ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭಾಸಿಕ ಜೀವ ಇದು ನಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕದಿಂದ ಕನಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಲೋಕ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮಿಥ್ಯಾನೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ಅದೇ ಪಾಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಪಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೇ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ಆ ಪಾಟ್ಗೆ ಕನ್ಫೈಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಖಂಡ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಆ ಶೇಪಲ್ಲೇ ಕನ್ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ಆ ದೇಹದಷ್ಟೇ ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇವಾಗ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ಪೂರ್ಣೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣೈಕ್ಯತಾ ತತ್ವಮಸೀ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಜಗುರ್ನೇತರ ಜೀವಯೋ ಹೇಳಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಮೂರು ಜೀವಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಮಾಚಿಕ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾತಿಭಾತಿಕ ಅಂತ ಈ ಮೂರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾತಿಭಾತಿಕ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅಂತ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊ ಅದು ಇದು ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಮಾತ್ರನೇ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆತ್ಮ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಅದು ನಾವು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಇಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇತ್ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅಂಡ್ ಇದು ಹೇಳಿರೋ ತರ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿರೋ ತರ ಔಟ್ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ನಾವು ನಾವು ಈ ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಆ ಜೀವಿ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸೊ ನಮ್ಗೂ ಈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆವರ್ಣ ಅಂಡ್ ವಿಕ್ಷೇಪನ ವಿ ಫೊಗೆಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಇರೋದ್ರೆ ನಮ್
and we have to uh, other than the kankolakku we have to uh, start di- dissociating ourselves with the body and the, the world idella inda namu ee ee vedic teachings ee nam knowledge ella badmele namku slowly slowly artha aagta ide so adrinda namu we have to try to reach that paramatma tadhi anta artha rajeshwari devi nilkida ಇದು ತತ್ವಮ್ಮ ಸಿ ಅಂತ ಅದೇ ಬರದು ಅಲ್ಲ ತ್ವಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೇ ಏಕತ್ವಮ್ಮ ತ್ವಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಅಖಂಡ ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಸನಾತನ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದು ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ವ್ಯವಹಾರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅಪರಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಾಯೆ ಇದು ಆವರಣ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಷೇಪ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಮಾಯೆ ಮುಸ್ಕ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅದೇ ವಿಕ್ಷೇಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಉಷಾ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಗಡಿಗೆಯೊಳಗೆ ಇರೋದು ಅಹ್ ಆಕಾಶ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಆಕಾಶ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎರಡೂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಮಾಯೆಯಿಂದ ನಾವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವನ ಬೇರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕನಸು ಒಂದು ಕನ್ಸಿನ್ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಜೀವನ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಅದು ಕನಸು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇದು ಅದು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಜೀವನ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವನನು ನಾವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವನದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವನ ಒಂದು ಕನಸು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅವೆರಡೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವನೇ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಆವರಣ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಆ ಮಾಯೆ ತೆಗೆದು ನಾವು ವಿಕ್ಷೇಪ ಇದಾದಾಗ ವಿಕ್ಷೇಪದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಒಂದೇ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಒಂದೇ ಹೊರಗಡೆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಒಂದೇ ಇಬ್ರು ಬ್ರ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಏಕತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೋದ್ ಸಲ ಇದು ತುಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಡಿಮೆನೆ ಹೋದ್ ಸಲ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜೀವಗಳಿದೆ ಒಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಈ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲಿಮಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಪರಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಅದಂತ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಬಂದು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಾಗ ಅದು ಚಿದಾಭಾಸ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಚಿದಾಭಾಸೆ ಬೆಳಕಲ್ಲೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಚ ಚಿದಾಭಾಸದ ಹೆಲ್ಪಿಂದಲೇ ಈವನ್ ನಾವು ಸ್ವಪ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಈ ಚಿದಾಭಾಸದಿಂದ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಒಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಚಿದಾಭಾಸ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಚಿದಾಭಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮುಖ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಕನ್ನಡಿ ಬೇಕು ಹಾ ಸೊ ಕನ್ನಡಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡು
ಪ್ರ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಜೀವ ಅದು ಬೀಜ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಇರತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಲ್ವೋ ಏಕ್ ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ದೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಈ ಮನಸ್ಸಿಲ್ದೆ ಇರುವಾಗ ಈ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಯಾವ ಪ್ರ ಚಿದಾಭಾಸ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಲ್ದೆ ಇರುವ ಚಿದಾಭಾಸ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಚಿದಾಭಾಸ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯರೆಲ್ಲ ಹಾಗಂದ್ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಾಗ ಹಾಂ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಾಗ ನಾವು ಆ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು ಆ ಪ್ರಮಾಣನೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಆ ಮುಖ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೈಯ ಕಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮುಖ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮುಖ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಜೀವಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಅದೊಂದು ಭೂತಾನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೇ ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಇದ್ವಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಪ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ತತ್ವಮಸಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಾನ ಬಮ್ಮ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದು ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಸೊ ಆದರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ನೋದಾವಾಗ ತತ್ವ ಮಸಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು ತಿರ್ಗ ತತ್ ಅಂದಾಗ ಏನೋ ಓ ಪರಮಾರ್ಥ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಮ್ಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ತತ್ಗೂ ಈ ತ್ವಮ್ಗೂ ಯಾವ ಥರ ಸಾಟಿ ಯಾವುದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನು ಅಂದಾಗ ನಾನು ತ್ವಮ್ನ ನಾನು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಅದ ಪರ್ಮಾ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲೋಗಲ್ಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾತಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಂ ಸೊ ನಾವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ಈ ತ್ವಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ತತ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮನು ಇದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಜೀವ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾನು ಅಂದಾಗ ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಾನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾನೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ನಾನು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ದು ಅದ್ರ ನೆಲೆಸ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿರ್ಗ 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 ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಸತ್ಸಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇದು ಏನು ಶ್ರವಣ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಈ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇ
ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಅಲ್ವಾ ದೇಹದ ಒಂದು ಕೂಡ ಇದೇ ನಾನು ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿಕ್ಷೇಪ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವು ಈ ಮಾಯೆಯ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೀಗೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಇರೋ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ಷೇಪ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಆವರಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಈ ವಿಕ್ಷೇಪಶಕ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ್ ಜೀವನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನದ ದೇಹ ಇರತ್ತೆ ಸ್ವಪ್ನದ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಪ್ನದ ಪ್ರಪಂಚ ಇರತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದು ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಅಂತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಪ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕನಸಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕನಸು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕನಸು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಸಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈ ನಾವ್ ಹೇಗಾದ್ರು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಜೀವ ನಾನ ಅದು ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಹಾಗೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಪಂಚನು ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ನಾನು ಆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಇಂದ ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ರೇನೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯ ನಾನು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಲ್ವಾ ಹೇಗ್ ಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬಂದು ನಾವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ನಾವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವ ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ಸ್ವಪ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಜೀವನೇ ನಿಜ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೊ ಈ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇದು ಇದ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಮಾಯೆಯ ನಾವ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವೇದಾಂತ ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರ್ ಜೀವಗಳು ಇದು ಅಂತ ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾ ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಯೆಯ ಶಕ್ತಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಈ ಮಾಯೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗ ನಾವು ಅದೇ ತಿರ್ಗ ತಿರ್ಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಾವು ತಿರ್ಗ ತಿರ್ಗ ನಾವು ದೃಢಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಹೇಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವ ಬೇಕು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವದಿಂದ ಬರ್ಬೇ ಪಾರಮಾಟಿಕ್ ಜೀವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ತಿಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಿರ್ಗ ತಿರ್ಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೇನ ಆವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಅಂದಾಗ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ್ ಜೀವ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಈ ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ್ ಜೀವ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅಹ್ ಇದು ಅಹ್ ಎಲ್ಲ ತತ್ವ ಮಸಿ ಇಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ತೊಂಬಂದಾಗ ನಾನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದಂದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವ ಅನ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆ ತತ್ವ ಮಸಿ ವಾಕ್ಯ ಕರ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತತ್ವ ಮಸಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ
ಆ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಲಿ ನಾವು ಸಿಲುಕೊಳ್ತೀವೋ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅದು ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಉತ್ತಮ ಶಿಷ್ಯ ಅವ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅದರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಯಾ ಪವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಾಯಾ ಪವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಡಸನ್ ಜೆಟ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮಾಯಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಏನ್ ಮಾಡ ಸಾಧಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮಾಯಾ ಆವಾಗ ವೆನ್ ಈ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮಾಯಾ ಈ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ಅಂಡ್ ಹೀ ಹೀ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸ್ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವ ಅಲ್ವಾ ಕೆಳಗ್ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಈ ತರ ನಾನು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಒಳಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಮಾಯೆಗ್ ನಾನು ಒಳಗಾಗ್ಬಾರ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಹ್ ವಾಚ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶ್ರವಣ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸತ್ಸಂಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಐ ಎಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಮಾಯಾ ಐ ಆಮ್ ಅ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ್ ಜೀವ ಅಂತ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ವಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಅನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದೆ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ದ ಐಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ ದ ನೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ದ ಟಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒನ್ ಒಂದೇ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ವೇದ ಲೈಕ್ ದೇ ಕಾಲ್ ವೇದ ಇಸ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ವೇದ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಉಷಾಜಿ ಇದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಅವಾಗ ಜಾನಕ ಮಹಾರಾಜರ ಕತೆ ನಾಪ್ಕ ಬಂತು ದಟ್ ಹೀಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಉತ್ತಮ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಗುರುಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ ನಾಪ್ಕ ಬಂತು ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟವಕ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ ದೆನ್ ಹಿ ಆಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣ ಕತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಸೊ ಅವಾಗ ಹಿ ಆಫರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ರಿಚಸ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರಾಜಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಮೇಲೆ ದೇಹ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಮನಸ್ಸು ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಓ ಇದು ಯಾವುದು ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಐ ಬೋಡ್ ಆನ್ ಟು ಮೈ
ನಿನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಕೆಲವು ಕೆಲ ಕಲಿಸಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸದ್ಗುರು ರಾಮ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ವಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ತತ್ವಮಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಹಸಿ ಕೂಡ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳ್ಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮ ಅಹಂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಗುರುಜಿ ಗುರುಗಳೇ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಅಜ್ಜನೆ ಅಜ್ಜ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋರು ಅಹಂ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಜನಕ್ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟ ವಕ್ರ ಅದು ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಡೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಜನಕ್ ಮಹಾರಾಜಂಗೆ ಓಹ್ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಅಹಂ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಅದನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಿಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನೆ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ಮೆ